మ్యాక్సిమం నేను టీవీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కొన్ని వీడియోస్ తర్వాత చెప్తాను అప్పుడు స్టార్టింగ్ క్యాంపెయిన్స్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అసలు క్యాంపెయిన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఊరికే క్యాంపెయిన్ గురించి చెప్పాను క్యాంపెయిన్ లెవెల్లో మనం అసలు ఏమేమి ఏ ఏ లొకేషన్స్ని టార్గెట్ చేసుకుంటాము అలాగే మనం మనీ అనేది ఎంత పెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా క్యాంపెయిన్ లెవెల్లో సెట్ చేస్తామని చెప్పాం కదా సో ఇక్కడ నేను క్యాంపెయిన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ప్రజెంట్ రన్ అయ్యే క్యాంపెయిన్స్ ఏమీ లేవు మనకి సో ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను లేకపోతే న్యూ క్యాంపెయిన్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఓకే ఇక్కడ న్యూ క్యాంపెయిన్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి న్యూ క్యాంపెయిన్ అని లోడ్ క్యాంపెయిన్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పి కనపడుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే లోడ్ క్యాంపెయిన్ సెట్టింగ్స్ అని కనపడుతుంది సో నేను ఇక్కడ న్యూ క్యాంపెయిన్ మీద క్లిక్ చేశాను న్యూ క్యాంపెయిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ప్రీవియస్గా ఎలా కనపడుతుందో అలాగే కనపడుతుంది సెచ్ నెట్వర్క్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ షాపింగ్ వీడియో యూనివర్సల్ యాప్ క్యాంపెయిన్ మనకి ఇంతవరకు అయితే సెచ్ నెట్వర్క్ విత్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ అలా కనపడే కదా ఇవే ఇవే రెండు మూడు ఉండేవి ఓకే ఫస్ట్ నేను మనం గూగుల్లో సెచ్చి గూగుల్లో సెచ్ కొట్టే వాళ్ళకి మాత్రమే మన యాడ్ కనపడాలి గూగుల్ కానీ గూగుల్ సెచ్ పార్ట్నర్స్ కానీ కనపడాలి అనుకుంటే మనం సెచ్ నెట్వర్క్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం గూగుల్ సెచ్ నెట్వర్క్ ఓకే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సెలెక్ట్ ద సింగిల్ గోల్ దట్ యూ డూ మేక్ క్యాంపెయిన్ సక్సెస్ఫుల్ టు యూ అని చెప్పి కనపడుతుంది ఇక్కడ కావాలనుకుంటే మీరు హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ కూడా తీసుకోండి సో వెన్ యూ సెలెక్ట్ ఏ గోల్ యూ విల్ సీ you will see when you select a goal you will see suggested campaign settings aimed to help you obtain that goal each campaign can be used only one goal keep in mind the goal you choose should be the main thing you want to achieve for your business ani cheppi ee ikkada manaku help kuda ichadu goal ante enti anedi manam coming videos lo chuddamu already nenu analytics lo cheppetappudu goals gurinchi cheppanu nenu okay so ikkada sales ani leads ani వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అని మూడు మనకి సెలెక్ట్ వన్ సింగిల్ గోల్ అన్నాడు ఓకే సో సేల్స్ అంటే ఏంటి డ్రైవ్ సేల్స్ ఆన్లైన్ ఇన్ యాప్ బై ఫోన్ ఆర్ ఇన్ స్టోర్ ద సేల్స్ గోల్ రికమెండెడ్ సెట్టింగ్స్ అండ్ ఫీచర్స్ టు హెల్ప్ యూ రీచ్ కస్టమర్ యు ఆర్ రెడీ టు యాక్ట్ షేప్ హౌ పీపుల్ ఎంగేజ్ విత్ యువర్ బిజినెస్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్స్ గెట్ క్లిక్స్ దట్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు బి to lead a, to a sale reach customer as they browse sites videos and app that uh, p- partner with google tarvata leads so increase your potential customer base with audience targeting shape how people engage with your business with extensions expand your reach by showing ads to people as they browse sites videos and apps that partner with google so website traffic get the right people to visit your site the website traffic goal recommended uh, settings and feature to help you drive relevant customer to your website increase visits to your site with a bidding strategy customized to your campaign reach new customers with relevant dynamically generated and and headlines shape how people engage with your business with extensions ani cheppi manaku ikkada ganapadutundi kada so mana sales teesukotledu leads teesukotledu nenu website traffic ni teesukuntunanu ఆ లేదు లేదు ఈ మూడు నాకు వద్దు ఇవి నాకు ప్రీవియస్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే క్రియేట్ యువర్ క్యాంపెయిన్ వితౌట్ ఏ గోల్ సో క్రియేట్ యువర్ గోల్ క్యాంపెయిన్ వితౌట్ ఏ గోల్ హెల్ప్ చూడండి సో దిస్ ఆప్షన్ లెట్స్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ క్యాంపెయిన్ స్టెప్ బై స్టెప్ వితౌట్ ఏ గోల్ గైడెన్స్ ఇఫ్ యూ లేటర్ వాంట్ టు యూస్ గోల్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ ఆఫ్టర్ యూ సెట్ అప్ యువర్ క్యాంపెయిన్ అని చెప్పి అడుగుతుంది ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే క్రియేట్ యువర్ క్యాంపెయిన్ వితౌట్ ఏ గోల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను గెట్ వెబ్సైట్ విజిట్ గెట్ ఫోన్ కాల్స్ గెట్ యాప్ డౌన్లోడ్స్ అని చెప్పి సెటప్ డీటెయిల్స్ మనకు వస్తుంది అలాగే వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ మీద కొట్టుకున్నట్టయితే సెటప్ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ ద వేస్ రీచ్ యువర్ గోల్ యువర్ వెబ్సైట్ యువర్ బిజినెస్ వెబ్సైట్ ఎంత ద యువర్ ఆల్ సీ క్యూవర్స్ ఐడియాస్ వెన్ యూ సెటప్ యువర్ యాడ్ గ్రూప్స్ అని చెప్పి మనకి కనపడుతుంది సో క్రియేట్ యువర్ క్యాంపెయిన్ వితౌట్ గోల్ అనుకుంటున్నాను గెట్ వెబ్సైట్ విజిట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను లేదు గెట్ ఫోన్ కాల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను లేదు గెట్ యాప్ డౌన్లోడ్ మీద సో మూడీట్ మీద మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు గెట్ సో నాకు యాప్ డౌన్లోడ్స్కి అవసరం లేదు గెట్ ఫోన్ కాల్స్ కూడా అవసరం లేదు ఓకే 
సో ఓన్లీ వెబ్సైట్ విజిట్స్ సెటప్ డి డీటెయిల్స్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా సో వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అప్పుడు కూడా మనకు క్లియర్గానే కనపడుతుంది అదే లీడ్స్ని చూజ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుందో చూడండి గెట్ వెబ్సైట్ విజిట్స్ గెట్ ఫోన్ కాల్స్ గెట్ యాప్ డౌన్లోడ్స్ అని కనపడుతుంది అలాగే సేల్స్ మ్యాన్ గురించి చేస్తే సేమ్ కామన్గానే మనకి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇనీషియల్గా ఉన్నాం కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది తర్వాత తర్వాత చూసుకుంటే వెళ్దాము సో ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ గురించి నేను చూస్తున్నాను నా వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యాక్చువల్గా మనకి ప్రీవియస్లో ప్రీవియస్ ఉన్న యాడ్ యాడ్ వర్డ్స్ జియోఐలో ఎంత సెటప్ ఉండేది కాదు మనం సింపుల్గా యాడ్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఇక్కడ జియోఐలో చాలా థింగ్స్ మార్చాడు ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ నేను యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను తర్వాత కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు మీకు సెర్చ్ నెట్వర్క్ క్యాంపెయిన్ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అని చెప్పి మనకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా మనకుంది సో కంటిన్యూ అని కొడుతున్నాను ఏం కనపడుతుంది మళ్ళీ ప్రీవియస్కి వచ్చేసామా సో అక్కడే చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు మనకి తర్వాత క్యాంపెయిన్ నేమ్ సో క్యాంపెయిన్ నేమ్ నేను దేని మీద సెర్చ్ చేస్తున్నాను అంటే డేటా సైన్స్ ట్రైనింగ్ గురించి క్యాంపెయిన్ రన్ చేస్తున్నాను డేటా సైన్స్ డేటా సైన్స్ అరౌండ్ నాకు హైదరాబాద్ లొకేషన్లో యాడ్స్ పెట్టాలి సో లేదు డేటా సైన్స్ డేట్ సెట్ చేస్తున్నాను సో థర్టీన్త్ డిసెంబర్ అని చెప్పి పెట్టుకున్నాను నేను సో తర్వాత నేను ఎప్పుడైనా చూసుకున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాను అనేది క్లియర్గా నాకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పి పెట్టుకున్నాను తర్వాత నెట్వర్క్స్లో మనకి సెచ్ నెట్వర్క్ యాడ్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ అని చెప్పి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ సెచ్ నెట్వర్క్లో ఇంక్లూడ్ సెచ్ పార్ట్నర్స్ అని చెప్పి కనపడుతుంది యాడ్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్లో ఎక్స్టెండ్ యువర్ రీచ్ బై షోయింగ్ యాడ్స్ టు రిలవెంట్ కస్టమర్స్ యాజ్ దే బ్రౌజ్ సైజ్ వీడియోస్ అండ్ యాప్స్ ఎక్రాస్ ద ఇంటర్నెట్ అంటున్నాడు నో అని కొడుతున్నాను ఎక్స్పాండ్ సో చూడండి యాడ్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్లో మనకి ఏముందో చూడండి ద డిస్ప్లే నెట్వర్క్స్ ఈజ్ ఏ కలెక్ట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ టెన్ టూ మిలియన్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఇరవై లక్షల వెబ్సైట్స్ వీడియోస్ అండ్ యాప్స్ వెన్ యూ చూస్ దిస్ ఆప్షన్ యువర్ క్యాంపెయిన్ విల్ ఆల్సో రన్ ఆన్ ద డిస్ప్లే నెట్వర్క్ విత్ నో ఎడిషనల్ సెటప్ యువర్ యాడ్స్ విల్ ఎపేర్ ఓన్లీ వెన్ ది ఆర్ ప్రిడిక్టెడ్ టు బి ఎఫెక్టివ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఆల్ యువర్ బడ్జెట్ ఆర్ సెర్చ్ డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ ఓన్ట్ ఇంపాక్ట్ యువర్ సెర్చ్ క్వాలిటీ స్కోర్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది అంటే మనం రైట్ మనం సెర్చ్ నెట్వర్క్ పర్పస్సే పెట్టుకున్నాం సెర్చ్ నెట్వర్క్ క్యాంపెయిన్ కాకపోతే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడు వాళ్ళు మీ యాడ్ మీ దగ్గర బడ్జెట్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే డిస్ప్లే యాడ్స్ కూడా పెట్టుకో అని చెప్పేస్తున్నాడు నాకు డిస్ప్లే యాడ్స్ వద్దు డిస్ప్లే యాడ్స్ అంటే ఏంటి వే వేరే అంటే ఇక్కడ మనకు చదువుకున్నప్పుడు మనకు క్లారిటీ వచ్చేసింది దిస్ అంటే మనం ఈ యాడ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేటా సైన్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ కేపీహెచ్పి అని చెప్పి యాడ్ పెట్టినట్టయితే నాకు ఎవరైనా రెలవెంట్ కస్టమర్స్ అంటే ఎవరైనా డేటా సైన్స్ సంబంధించిన వెబ్ వెబ్సైట్స్ చదువుతున్నారు డేటా సైన్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చూస్తున్నారు అలా చూసేటప్పుడు కూడా బట్ మన వీడియో అనేది వాళ్ళకి రైట్ సైడో లెఫ్ట్ సైడో ఎక్కడో చోట డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ కంటెంట్ బేస్డ్ మనకు తెలుసు కదా యాడ్ సైన్స్ గురించి యాడ్ సైన్స్ ద్వారా మనం అప్లై చేసుకుని యాడ్స్ పెడతా ఉంటాం ఫర్ సపోజ్ సపోజ్ మీరు డేటా సైన్స్ మీద ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశారు లేకపోతే మీరు ఆల్ కోర్సెస్ గురించి ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశారు అందులో డేటా సైన్స్ కూడా ఉంది ఎవరైనా డేటా సైన్స్ అని సెర్చ్ కొట్టినప్పుడు మీ సైట్ ఓపెన్ అయ్యింది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నేను పెట్టిన యాడ్ కూడా ఆ సైట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది సో డిస్ప్లే యాడ్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా వెళ్దాం మనం సో యూ యాడ్స్ క్యాన్ ఎపేర్ నియర్ గూగుల్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ అండ్ అదర్ గూగుల్ సైట్ వెన్ పీపుల్ సెర్చ్ ఫర్ టర్మ్స్ దట్ ఆర్ రిలవెంట్ టు ఎవర్ కీవర్డ్స్ ఇది మనకు తెలిసిందే గూగుల్లో ఎవరైనా సెర్చ్ కొట్టినప్పుడు మన యాడ్ డిస్ప్లే కావాలి ఇది ఓకే నాకు తర్వాత ఇంక్లూడ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ అంటుంది గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ సైట్స్ ఇన్ ద సెర్చ్ నెట్వర్క్ దట్ పార్ట్నర్ విత్ గూగుల్ షో యాడ్స్ ఆన్ దేర్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పి కనపడుతుంది మీకు పార్ట్నర్ సైట్స్ ఏమేమి ఐడియా ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఒక పార్ట్నర్ సైట్ ఇంతవరకు చాలా సైట్స్ ఉండే ఇప్పుడు యాహూ కూడా ఒక పార్ట్నర్ సైట్ కిందనే వర్క్ అవుతుంది
సో యాహూలో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే గూగుల్ యాడ్స్ కనబడుతున్నాయి మీకు చూడండి ఇక్కడ లెరన్ యాడ్స్ రిలేటెడ్ టు ఎస్ఈఓ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి లెరన్ అడ్వాన్స్ ఎస్ఈఓ అయిన క్లాసిక్ ప్రింటింగ్ ఎస్ఈఓ ట్రైనింగ్ ఎస్ఈఓ ట్రైనింగ్ ఇన్ అర్బన్ ప్రొవాల్ యాడ్స్ ఎందులో కనబడుతున్నాయండి మనకి యాహూ సెర్చ్ ఇంజిన్లో కనబడుతున్నాయి సో యాహూ అనేది గూగుల్ యొక్క ఒక సెర్చ్ పార్ట్నర్ ఓకే లేదు అమెజాన్ కూడా ఒక సెర్చ్ పార్ట్నర్ అమెజాన్ ఏఎంఏ జడ్ఓఎన్ ఇంకా చాలా సెర్చ్ పార్ట్నర్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి కావాలనుకుంటే మీరు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము వీడు డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన వెబ్సైట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది సో ఒకసారి మీరు చదవండి రైట్ ఇంక్లూడ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ నేను సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అమెజాన్ డాట్ కామ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక సెర్చ్ పార్ట్నర్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే నేను ఇక్కడ అమెజాన్లో పిహెచ్పి హ్యాండ్ బుక్ అని కొడుతున్నాను పిహెచ్పి బుక్ అని కొడుతున్నాను లేకపోతే పిహెచ్పి బుక్ అని కొడితే మనకి షాప్ నౌ చూడండి క్లియర్గా స్పాన్సర్ లిక్ లింక్స్ అని చెప్పి కనబడుతున్నాయి కదా కింద నేను ఇవి గూగుల్ యాడ్స్ అని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం చూడండి మోసు దాని మీద తీసుకెళ్తే మీకు నా మోసుని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ లాస్ట్ పొజిషన్లో ఇక్కడ చూడండి సో గూగుల్ డాట్ కామ్ ఎక్లిక్ ఇలా మనకి సెర్చ్ పార్ట్నర్ యాడ్స్ కూడా మనకి కనబడుతున్నాయి ఓకే సో ఈ విధంగా మీకు యాడ్స్ కావాలా ఓకే లేకపోతే వేరే ఇంకా యాహూ డాట్ కామ్ ఒక సెర్చ్ పార్ట్నరు ఓకే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది యూట్యూబ్ కూడా ఒక సెర్చ్ పార్ట్నరే ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ మీ సెర్చ్ పార్ట్నర్ సైజ్ ఫర్ గూగుల్ అని చెప్పి గూగుల్లో సెర్చ్ కొడతాం కొన్ని ఎప్పుడు కూడా నేను సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ని ఎందుకంటే నా బడ్జెట్ అనేది కూడా నా బడ్జెట్ ఎప్పుడు లిమిటెడ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు అలా ఉంటుంది అనమాట అందుకని నేను ఎక్కువగా సెర్చ్ పార్ట్నర్స్కి వెళ్ళను ఓకే పనిచేద్దాం సో ఇంక్లూడ్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ లిస్ట్ అని చెప్పి కొడతాం గూగుల్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ లిస్ట్ ఇక్కడ అలెక్సా ఒకటి ఉంది అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఒకటి ఉంది ఏఓఎల్ ఒకటి ఉంది బిగ్లోబ్ డాట్ కామ్ ఒకటి ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఓల్డ్ రిజల్ట్స్ అయ్యి ఉంటే ఓ పని చేస్తాం టూల్స్లోకి వెళ్ళి ఎనీ టైం కాకుండా ఫాస్ట్ మంత్ నుంచి ఎవరైనా సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ గురించి రాశారని చూద్దాం గూగుల్ డెవలప్ గూగుల్ పార్ట్నర్స్ యూట్యూబ్ టెక్నికల్ అండ్ సర్వీస్ పార్ట్నర్స్ సో వీటి క్లియర్ కావటం లేదు ఎవరు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో దీని గురించి ఆర్టికల్ రాయలేదు సరే ఏవో ఇలా కూడా ఏఓఎల్ కూడా ఒక గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్ తర్వాత ఫాస్ట్ కాకుండా ఎన్ని టైం కొట్టేస్తున్నాను మన కింద కూడా క్లియర్గా వచ్చింది కదా బిగ్లోబ్ ఎన్పి డాట్ జేపీ సో చూద్దాం ఎలెక్సా డాట్ కామ్ అమెజాను ఏఓఎల్ కొద్దాం ఏవిఎల్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ లింక్ అయినా నేను ట్యాప్ కొడుతున్నాను ఏవోఎల్లో కూడా సెర్చ్ కొడతాం అవసరం అయితే ఏవోఎల్ కూడా ఒక సెర్చ్ ఇంజిన్ కదా ఎస్జిఓ ట్రైనింగ్ అని కొడుతున్నాను రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే బింగ్ వాడికి సెర్చ్ పార్ట్నర్ కింద వెళ్ళిపోయాడు ఏవోఎల్లో 
ఒకటి ఇంకే ఇప్పుడు రివోక్ చేసుకున్నట్టున్నారండి ఏఓఎల్ అనేది ఇదివరకు గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్గా ఉండేది ఇప్పుడు బింక్ ఈ సెర్చ్ పార్ట్నర్గా వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంది అంతే ఏఓఎల్ డాట్ కామ్ చూడండి ఇక్కడ చూడగానే మనకు తెలిసిపోతుంది కదా బ్యాట్ డాట్ బింగ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి మనకు వస్తుంది అంటే ఏఓఎల్ నాకు తెలుసు ఏఓఎల్ అనేది ఇప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్ అని కాదు అందుకనే నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరైనా అప్లో అప్డేట్ చేశారేమని చెప్పి టూల్స్లోకి వెళ్ళి ఎనీ టైం తీసేసి వాళ్ళ ఫాస్ట్ ఇయర్ నుంచి పెట్టుకున్నది అందుకు ఓకే సో నాకు ఎప్పుడు కూడా ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి అంటే ఎస్ఈఓ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఎక్కడ చూసినా అంటే ఈ ప్లగిన్ అనేది నేను ఇన్స్టాల్ చేసి అటు పెట్టుకున్నాను ఆ ప్లగ్గింగ్ రెండింటిని డిజేబుల్ చేస్తాను అంటే ఎస్ఈఓ చెప్పేటప్పుడు నేను ఆ ప్లగ్గిన్స్ను వాడి చెప్తూ ఉంటాను జనరల్ ఆల్ టెప్పు టూల్స్ యాడ్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ సో డిజేబుల్ కొడుతున్నాను డిజేబుల్ ఇంకా వెబ్సైట్ అనాలిసిస్ ఎస్ఈవో టూల్ డిజేబుల్ ఓకే సో తర్వాత ఇంకేమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి సో లొకేషన్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంక్లూడ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ను ఉంచుకుంటారా తీసుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం నా స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్ మాత్రం మీ దగ్గర బడ్జెట్ నా యాక్చువల్గా ఈ వీడియోస్ వింటున్నారంటే మీరు మీ మీరు ఏదైనా ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఇక్కడ ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ విధంగా పెట్టుకో లేదు మీ మీ ఓన్గా యాడ్స్ పెట్టుకోవాలి మీ దగ్గర మనీ తక్కువ ఉంది అనుకుంటే మాత్రం ఇంక్లూడ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ని తీసేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఎందుకు తీసేయమంటున్నాను అనేది మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో అర్థం అవుతూ ఉంటుంది చాలా ఫ్రాడ్ నడుస్తూ ఉంటుందండి కొంత సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే లాస్ అయిపోతాం మనం మీ దగ్గర బడ్జెట్కి చాలా తక్కువ ఉండి లిమిటెడ్ బడ్జెట్ అయితే ఆ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్లో మన యాస్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి కొంతమంది వాంటెడ్గా మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే గూగుల్ వాడు సెర్చ్ పార్ట్నర్షిప్ ఎక్కువ మందికి ఇవ్వడు ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మర్చిపోవద్దు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీకు లైక్ చేయండి అసలు లైక్ చేయట్లేదు చాలామంది కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి నో ప్రాబ్లం అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి